ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த காஸ்ட் சீட்டை ஆன்லைன் டீச்சிங் மூலமாக பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எல்லா வீடியோஸும் அப்லோட் ஆயிரும் மீனிங் காஸ்ட் சீட் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் என்னென்ன டோட்டல் காஸ்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதோடய இதிலேருந்து கிடைக்கிற எல்லா டேட்டாஸும் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டேட்டாஸும் வேறு வேறு இதில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓச்சர்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ தட் இப்போ இந்த காஸ்ட் சீட் மூலமாக தான் ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சரரும் அவங்களுடைய டோட்டல் காஸ்ட்டை நிர்ணயம் பண்ண முடியுது இது மூலமாக அவங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பென்னில் ஃபைவ் ருபீஸ் அதோடைய ரேட்னா அவங்களுடைய டோட்டல் காஸ்ட் த்ரீ ருபீஸ் தான் இருக்கும் அந்த த்ரீ ருபீஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒர்க்கிங்ஸ் தான் இந்த காஸ்ட் சீட்டு இது எல்லா மேனுஃபேக்சரும் செய்கிறாங்க இப்போ இவங்க இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸை பொறுத்தளவில் இந்த காஸ்ட் சீட்டை யாருமே காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கம்பல்சரின்னு சொல்லலை ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் மட்டும்தான் கம்பல்சரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் இது எல்லா கம்பெனிஸும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய டோட்டல் காஸ்ட்டை அவங்க ஈஸியாக நிர்ணயம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அவங்க கால்குலேஷன்ஸ் பர்பஸ்க்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எல்லா எல்லா இதிலருந்துமே எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒர்க்கிங் இஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வேஜஸ் எடுத்துக்கிறாங்க மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே எடுத்துக்குவாங்க இப்போ இதில் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டை நம்ம நிர்ணயிக்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு யூனிட்டோடைய டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இட் மே ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கு டு கீப் அ க்ளோஸ் வாட்ச் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுடைய காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு க்ளோஸ் வாட்ச் வச்சுக்கிறாங்க அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டை பொறுத்தல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டெடி கரண்ட் காஸ்ட்டோட பாஸ்ட் ரிசல்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிவிஎஸ்என் ஆயிருக்கா எவ்வளோ டிவிஎஸ்என் ஆயிருக்குன்றதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இட் ஆக்ட் அஸ் அ கைட் டு தி மேனுஃபேக்சரர் மேனுஃபேக்சருக்கு இது ஒரு சின்ன கைட் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இன் இன்கம் டேக்ஸுக்கு இது தேவையில்லை ஆனால் மேனுஃபேக்சருக்கு இது கைடாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் காஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் பாயிண்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுது கரண்ட் காஸ்ட்டையும் பாஸ்ட் ரிசல்ட்லேயும் சில நேரம் கூடி இருக்கலாம் சில நேரம் குறைஞ்சிருக்கலாம் கூடி இருந்தா நம்ம ஏன் கூடி இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்ணி அதை குறைக்கிறதுக்குரிய மெத்தாலஜியை அடாப்ட் பண்ணணும் அண்ட் குறைஞ்சிருந்தா நம்ம அடுத்ததுலேயும் இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இன்னும் குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றத பார்க்குறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த காஸ்ட் சீட் அட்வான்டேஜஸை வச்சு தான் இப்போ நிறைய மே கன்சர்ன்ஸ் எல்லாருமே என்ன செஞ்சுக்கிறாங்கன்னா இந்த அட்வ இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டே தனியாக போட்டு காஸ்ட் சீட் கால்குலேஷன்ஸ் ஒர்க்கிங்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறாங்க அண்ட் மேனுஃபேக்சரை பொறுத்த அளவில் இது எல்லா விஷயத்துலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு கைட் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு பேசிக் ஒர்க்காக அது அமைஞ்சிருது இப்போ இதில் டோட்டல் காஸ்ட்டு காஸ்ட் பெர் யூனிட் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இல்லையா டோட்டல் காஸ்ட்டுன்றது இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னில் எல்லா காஸ்ட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக காஸ்ட் பெர் யூனிட்டால் மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுவும் இந்த சீட்ஸில் தான் நம்ம ஏன்னா டோட்டல் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை டிவைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் பெர் யூனிட் எவ்வளோன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அட் அடுத்த அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபிக்ஸிங் தி செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த காஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்மளுக்கு அடுத்து எவ்வளோ மார்ஜின் அப்படின்றது தெரியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் எப்பவுமே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ண ப்ராஃபிட் கூடிடும் ப்ரொடக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ணால் அவங்களோட ப்ராஃபிட் மார்ஜினை ஹையராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மேனுஃபேக்சரை பொறுத்தளவில் அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட்டில் கொட்டேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கொட்டேஷன்ஸ்னால் நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்கும் ஆர்டர் வரும் இல்லையா இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் குட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ந